हेलो बंधुरा भिडियो देख डेसिमेशन इन फ्रिकुएन्स अर्थात फ्रिकुएन्सि डोमेन एनालज डेसिमेशन इन फ्रिकुएन्सि डिफ इज एनदार इम्पर्टेंट रेडिक्स टू एफ एफ टी एलगोरिदम इन दिस केस डेसिमेशन इन फ्रिकुएन्सि डेटा कोफिसियंट एक्स अफ के आर डेसिमिटेड ওখানে আমরা দেখছিলাম এক্স অফ এন হচ্ছে ডেসিমিটেড হতো ওই হচ্ছে এক্স অফ কে তৈরি হতো ডিআইটি অ্যালগোরিদমের মাধ্যমে অর্থাৎ এফ এফটি ডিআইটির অ্যালগোরিদমের মাধ্যমে কিন্তু আমাদের হচ্ছে ডিআইএফ অ্যালগোরিদমের মাধ্যমে হচ্ছে এই এক্স অফ কে কেই ডেসিমিটেড করে এক্স অফ এন এ কনভার্ট করতে হবে ডিআইএফ অ্যালগোরিদম উই ফার্স্ট ডিভাইড দ্য ডেটা সেট ইন্টু টু ফার্মিয়েশন দ্য ফার্স্ট টার্ম কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট first n by 2 point and the second term constraint the second last n by 2 point so let's see this is our equation this is our equation x of k equal to summation of n equal to 0 to n minus 1 x of n e to the power minus j 2 pi by n into n k where k equal to 0 1 2 3 so it is the number of the is a e to the power minus j 2 pi by n equal to the other double of capital n body so they do for n k thak wo and the communication tire of my head on the dani so i found so the other a the operator a path on the side of the equation take on the summation group a tweet as you can see summation group a leaky about put on back on the same by two on ship divide for what are the two on to tackle and by two on to talk back the remaining and by two hooks of the two on to talk all the one x of k equal to overlook the barbo সামিয়েশন অফ জিরো টু এন বাই টু মাইনাস ওয়ান তাহলে যেহেতু যদি ওয়ান থেকে শুরু হইতো তাহলে কিন্তু এন বাই টু পর্যন্ত যায় কিন্তু যেহেতু জিরো থেকে শুরু হয়েছে কাজে এন বাই টু মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত যাবে তাহলে এই এন বাই টু মাইনাস ওয়ানের পরবর্তী যে ডিজিট সেইটা হচ্ছে এন বাই টু এখন যদি এন বাই টু যদি এনে ভালো হয় তাহলে মোট যাবে হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত আর এইটা ঠিকই থাকবে তাহলে এখন আমরা হচ্ছে লিখতে পারি এই যে যেহেতু এন ইকুয়াল টু এন বাই টু থেকে যদি আমরা জিরোতে নিয়ে আসি আর এটা এন মাইনাস ওয়ানটাকে এন বাই টু মাইনাস ওয়ান করি তাহলে আসলে ভ্যালুর কোনো চেঞ্জ আসে না এখন আমরা যেহেতু জানি এটা হচ্ছে পিরিয়ডিক যেহেতু আমরা জানি এটা একটি হচ্ছে পিরিয়ডিক কাজে হচ্ছে আমরা এন বাই এন এর সাথে যদি আমরা এন বাই টু যদি আমরা হচ্ছে যোগ করি তাহলে আসলে কিন্তু কোনো ভ্যালুর চেঞ্জ আসে না তখন আমরা লিখতে পারি এক্স অফ কে ইকুয়াল টু সামিয়েশন অফ এন ইকুয়াল টু জিরো টু এন বাই টু মাইনাস ওয়ান এক্স অফ এন ডাবলো অফ এন ইন্টু এন 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 সব এন কে একইভাবে আর এখানে যেহেতু আমরা এটা জানি যে ইন্টু দি পর এন প্লাস এন বাই টু ইন্টু কে এটাকে যদি আমরা দুই ভাগে ভেঙে লিখি তাহলে এন ইন্টু কে আর হচ্ছে এন বাই টু ইন্টু কে তাহলে এন ইন্টু কে হচ্ছে এন বাই টু ইন্টু কে আর একটা হচ্ছে ডাবলো অফ এন এন কে বাই এন আর এখানে এটা এইভাবেই থাকলো এখন আমরা হচ্ছে লিখতে পারি এই যে ডাবল অফ ডাবল অফ এন বাই টু কে বাই এন ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ানের পাওয়ার কে এটা হচ্ছে আমরা লিখতে পারি এটা ইকুয়াল টু তো এটা আপনারা চাইলে হচ্ছে ভেঙে দেখতে পারেন এটাই হবে তখন আমরা হচ্ছে এই ডাবল অফ এন বাই টু কে বাই এন এইটা ইকুয়াল টু আমরা হচ্ছে মাইনাস ওয়ানের পাওয়ার কে লিখতে পারি তো এখন এই যে ফাইনালি আমরা যদি কমন নিই তখন হচ্ছে সামিয়েশন অফ এন ইকুয়াল টু জিরো টু এন বাই টু মাইনাস ওয়ান এক্স অফ এন প্লাস মাইনাস ওয়ান এর পর কে এক্স এন প্লাস এন বাই টু ক্যাপিটাল এন বাই টু আর এইটা হচ্ছে ব্র্যাকেটের বাইরে হবে হচ্ছে ডাবল অফ এন কে বাই এন তাহলে এখন কে এর ভ্যালু হচ্ছে যেহেতু আমরা জানি দুই ধরনের হতে পারে একটা ইভেন হতে পারে আর একটা অড হতে পারে তাহলে এখন দেখি আমরা কে এর ভ্যালু যদি ইভেন হয় ইভেন মানে হচ্ছে জোর হয় তখন হচ্ছে আমরা জানি হচ্ছে টু কে টু কে হবে কে এই কল যদি আমরা টু কে বসাই তখন আমরা ইকুয়েশনটা এইরকম পাবো তখন আমরা হচ্ছে লিখতে পারবো আর যেহেতু আমরা জানি যে টু কে হচ্ছে একটা জোর সংখ্যা কাজে মাইনাস ওয়ানের পর যদি ইভেন হয় তাহলে সেটা কিন্তু ইভেনই হয় অর্থাৎ মাইনাস ওয়ান হচ্ছে প্লাস হয়ে যাবে তখন আমাদের এই মাঝখানে হচ্ছে প্লাস হয় আর রিমেইনিং সেম থাকে একইভাবে আমরা যদি কে ইকুয়াল টু হচ্ছে মাইনাস ওয়ানের পর কে ছিল এটা যদি আমাদের হচ্ছে অড হয় তখন হচ্ছে টু কে প্লাস ওয়ান হবে কে এর ভ্যালু তখন হচ্ছে টু কে প্লাস ওয়ান কে এর যে কোনো মাই ভ্যালুর জন্য হচ্ছে টু কে প্লাস ওয়ান হচ্ছে অড তখন আমাদের হবে হচ্ছে এই যে মাইনাস ওয়ানের পাওয়ার হচ্ছে টু কে প্লাস ওয়ান আর এই যে এখানেও টু কে প্লাস ওয়ান তো আমরা জানি হচ্ছে যেহেতু টু কে প্লাস ওয়ান 
তাহলে 2k প্লাস 1 হচ্ছে একটা অড নাম্বার অড নাম্বার হচ্ছে মাইনাস 1 এর পাওয়ার যদি অড হয় তাহলে হচ্ছে সেটা মাইনাস হয় তাহলে এই জন্য হচ্ছে মাইনাস আর এটা যদি আমরা ভেঙে দিলাম ওইটা হচ্ছে আমরা আর এইটা হচ্ছে আমরা ভেঙে দিলাম তখন হচ্ছে এই রকম দেখতে হয় তো এইটাই হচ্ছে ইভেন এবং অড দুইটা বাটে ডেসিমেটর তো এখন যদি আমরা স্ট্রাকচারটা দেখতে চাই 8.50 DIT অ্যালগরিদম এর যদি স্ট্রাকচার দেখি তখন আমাদের প্রথমে হচ্ছে ডেটা গুলো এফ এফ দিয়ে তো আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেন তো 0 1 2 3 4 5 7 8 4 5 6 7 পর্যন্ত এইভাবে সাজানো থাকে তো এখন যদি এটা আমরা DIT DIF হচ্ছে DIT এর বিপরীত DI তে ঠিক যেটা হয়েছিল ডিআইএফ এ তার হচ্ছে অপোজিটটা হবে তাহলে প্রথমে হচ্ছে আমাদের এই যে ডেটা পয়েন্ট গুলো আমরা একটা ভাগে ভাগ করে নিলাম তো এখান থেকে আমরা হচ্ছে যত সবগুলো বাটারফ্লাই নিচে হচ্ছে -1 সবগুলো বাটারফ্লাই নিচে হচ্ছে -1 আর এই যে ডিআইটি এর ক্ষেত্রে হয়েছিল হচ্ছে প্রথমে আমাদের যেটা ছিল এটা কিন্তু একদম লাস্ট স্টেজ তো লাস্ট স্টেজ এখানে হচ্ছে আমাদের ছিল w0n,w1n,w2n,w3n তারপরে সেকেন্ড স্টেজে আমরা কি করছিলাম দুই ভাগে ভাগ করছিলাম তাহলে এখানেও দুই ভাগে ভাগ হবে বাটারফ্লাই নিচে -1 আর ঠিক একই ভাবে এখানেও বাটারফ্লাই নিচে -1 আর হচ্ছে এখানে w0 n/2 w1 n/2 একই ভাবে w0 n/2 w1 n এটা সেকেন্ড স্টেজ কমপ্লিট হওয়ার পর থার্ড স্টেজে ওখানকার ডিআইটি ফার্স্ট স্টেজে যা হয়েছিল ডিআইএফ এর থার্ড স্টেজে তাই হবে তাহলে তখন আমরা লিখতে পারব হচ্ছে এই যে বাটারফ্লাই নিচে -1 থাকবে আর w0 n/4 এভাবে হচ্ছে আমাদের থার্ড স্টেজ কমপ্লিট হবে তখন ফাইনালি আমরা যে আউটপুটটা পাবো তখন হচ্ছে যেহেতু DIT শুরু হয়েছিল হচ্ছে 0426 1537 থেকে আর শেষ হয়েছিল হচ্ছে এইটা থেকে তার মানে এইটা যদি শুরু হয় হচ্ছে 1234 থেকে 1234567 তাহলে শেষ হবে কিন্তু 0426 1537 অর্থাৎ বিট রিভার্সাল করে হচ্ছে আমরা আউটপুটগুলো পাবো তো थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस